নমস্কার সবাইকে আজকে আলোচনা করব একটা চাকরির বিজ্ঞপ্তি জব নোটিফিকেশন নিয়ে যেটা এসছে সোসাইটি ফর এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট অথবা সফেদ বলতে পারেন সেখানে বিভিন্ন পোস্টে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে তো আমরা সবার আগে গিয়ে আগে নোটিফিকেশনটা দেখছি প্রথমে আমরা এখানে রিক্রুটমেন্টে চলে যাব রিক্রুটমেন্টে ক্লিক করার পর গত বিশ জুন দুই হাজার তেইশে একটা নোটিফিকেশন আপলোড করেছে এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে সেটা আমরা দেখব তো বিজ্ঞপ্তিটি এসছে সোসাইটি সোসাইটি ফর এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট অথবা সফেদ সে তার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তিটি দেওয়া আছে আপনার ইচ্ছা করলে ডাউনলোড করে নিজেরা পড়তে পারেন আমি তবু এই বিষয়ে আমি মোটামুটি আপনাদের সব বলে দিচ্ছি যেখানে রিক্রুটমেন্টটা হবে সেটা হবে পিওরলি কন্ট্রাক্ট বেসিক যেটা এগারো মাসের হবে ত্রিপুরার বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ করা হবে যেখানে প্রথম পোস্টটি হচ্ছে হেল্পার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যেখানে এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশন লাগবে এনি লোকাল ওমেন লোকাল ওমেন হতে হবে হ্যাভিং মাস্টার ইন ল সোশ্যাল ওয়ার্ক সোশিয়োলজি সোশ্যাল সায়েন্স আর সাইকোলজি এই এই বিষয়ে কোয়ালিফিকেশন হতে হবে প্লাস এক্সপিরিয়েন্স লাগবে পাঁচ বছরের এই ওই ধরনের এই বিস্তারিত এখানে দেওয়া আছে সেই বিষয়ে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা লাগবে আর বেতন হবে আঠারো হাজার তেইশ টাকা যেখানে বয়স সীমা হবে চল্লিশ বছর আর পোস্টিংটা হবে ডাইরেক্টরেট অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সোশ্যাল এডুকেশন দ্বিতীয় পোস্ট আছে কল অপারেটর যেখানে পোস্ট দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো আছে ইউআরএস টিএসি ভাগ করে দেওয়া আছে এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশন হচ্ছে এনি 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 লোকাল ওমেন নট হ্যাভিং ভ্যালু দ্য মেট্রিকুলেশন হ্যাভিং গুড কমিউনিকেশন স্কিল ইন হিন্দি ইংলিশ লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ লোকাল মহিলা হতে হবে যেখানে তার মাধ্যমিকের নিজে হলে কোয়ালিফিকেশন হলে হবে না এবং তার গুড কমিউনিকেশন স্কিল থাকতে হবে হিন্দি ইংলিশ এবং লোকাল ভাষায় এক্সপিরিয়েন্স বলছে সে টেলিকম দপ্তর বা ওয়েব বেসড যে কোনো দপ্তর আছে সেই দপ্তরে এই ধরনের কাজ অভিজ্ঞতা থাকতে হবে যেখানে চোদ্দ হাজার নয়শো একত্রিশ টাকা বেতন পাবে পার মান্থ চল্লিশ বছর বয়স সীমা ডাইরেক্টরেট অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সোশ্যাল এডুকেশনে তার নিয়োগ হবে দপ্তরে তারপর আসি তিন নম্বরে এখানে হবে আইটি সুপারভাইজার যেখানে ইউআরদের জন্য একটি পোস্ট এসেন্সিয়াল কোয়ালিফি এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশন হবে ইনি গ্রাজুয়েট ডিগ্রি উইথ অ্যাটলিস্ট ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার অথবা আইটি ইত্যাদি গ্রাজুয়েট হতে হবে এবং ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার হতে হবে বা ডিসি সার্টিফিকেট হলে হবে এক্সপিরিয়েন্স লাগবে তিন বছর এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে ডাটা ম্যানেজমেন্ট এবং ডাটা প্রসেসিং বা ডকুমেন্টেশন এবং ওয়েব বেসড রিপোর্টিং ভিডিও কনফারেন্স হ্যাঁ অথবা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল উইথ গভর্নমেন্ট আর অথবা নন গভর্নমেন্ট যে কোনো আইটি বেসের অর্গানাইজেশনে যদি কাজ করে থাকে সে অভিজ্ঞতায় হলেও হবে তার বেতন হবে সতেরো হাজার দুশো পনেরো টাকা তার চল্লিশ বছর বয়স সীমা ডাইরেক্টরেট অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সোশ্যাল এডুকেশন দপ্তরে তার নিয়োগ হবে চার নম্বরে আসি মাল্টিপারপাস স্টাফ যেখানে ইউআরএসটি এদের জন্য ভাগ করে দেওয়া আছে এনি পার্সন মিনিমাম ক্লাস এইট পাস হ্যাভ নলেজ ইন রেলিভেন্ট ডোমেইন মাল্টিপারপাস স্টাফের যে ডিউটি আছে সেই ডিউটি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকলে এবং মিনিমাম এইট পাস হলে এই পোস্টের জন্য আবেদন করতে পারবে যার বেতন তেরো হাজার একশো ছাপ্পান্ন টাকা থাকবে চল্লিশ বছর তার সময়সীমা থাকবে বয়স ডাইরেক্টরেট অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সোশ্যাল এডুকেশন এই দপ্তরে নিয়োগ হবে তারপর আসি পাঁচ নম্বর আছে সেন্টার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যেটা শুধু ওমেনদের জন্য একটা পোস্ট ল ডিগ্রি মাস্টার অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক সেই 
এটার বিস্তারিত এক্সপেরিয়েন্স পাঁচ বছর লাগবে সেই বিষয়ে আপনারা যারা যারা এই পোস্টে অ্যাপ্লাই করবেন ভিডিওটা পোস্ট করে এই ডিটেলসটা একটু দেখে নেবেন যার একুশ হাজার ছয়শো তিরিশ টাকা পেতন সেম ওয়ান স্টপ সেন্টার খোয়াইতে তার পোস্টিং হবে চল্লিশ বছর বয়স তারপর কেস ওয়ার্কার ওমেনের জন্য সেটাও এটা দেখে নেবেন ল ডিগ্রি মাস্টার অফ সোশ্যাল ওয়ার্ক সেম আপনারা এই বিষয় এই এক্সপিরিয়েন্সটাও দেখে নেবেন যারা যারা ল ডিগ্রি করে আছেন তারাই অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তিন বছরের এক্সপিরিয়েন্স তেরো হাজার নয়শো তিপ্পান্ন টাকা চল্লিশ বছর সেম ওয়ান স্টপ সেন্টারে খোয়াইতে পোস্টিং হবে এই দপ্তরে নিয়োগ হবে তারপরে আসছে সাত নম্বর আইটি স্টাফ আইটি স্টাফ সেম ক্যাটাগরি ওয়াইজ ভাগ করে দেওয়া আছে সোশ্যাল ক্যাটাগরি ওয়াইজ এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশন হবে গ্র্যাজুয়েট উইথ ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার গ্র্যাজুয়েট হতে হবে এবং কম্পিউটার ডিসিএ করতে হবে মিনিমাম তার অথবা আইটির ইত্যাদি কোনো সার্টিফিকেট হলে হবে সে এক্সপিরিয়েন্স তিন বছর সেম আইটি সুপারভাইজারের মতো তিন বছর এখানেও এক্সপিরিয়েন্সের প্রয়োজন হবে ষোলো হাজার চারশো তিপ্পান্ন টাকা স্যালারি পাবে চল্লিশ বছর ওয়ান স্টপ সেন্টার খোয়াইতে নিয়োগ হবে তারপর আসি কাউন্সিলার ওমেন আট নম্বরে কাউন্সিলার ওমেন এসেন্সিয়াল সে এখানে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি ইন সোশ্যাল ওয়ার্ক ক্রিমিনাল সাইকোলজি সেই বিষয়ে কোয়ালিফিকেশন থাকতে হবে অ্যাটলিস্ট থ্রি ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে সেই ডিটেলসটা একটু ভালো করে দেখে নেবে আমি পুরো যদি ডিটেলসটা বলি এটা ভিডিওটা আরও বড় হয়ে যাবে স্যালারি কত পাবেন চল্লিশ বছর ওয়ান সব সেন্টার এট হয় পোস্টিং হবে তো নয় নম্বর আবার দেখছি মাল্টিপারপাস হেল্পার ওমেন যে মাল্টিপারপাসের জন্য এই পোস্টগুলো রয়েছে সেটা ভাগ করে দেওয়া আছে এনি পার্সন প্রিফারেবলি ওমেন হো ইজ ইলিটারেট এখানে কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনো প্রয়োজন নেই যে কোনো মহিলা এখানে আবেদন করতে পারেন সাত হাজার দুশো ছিয়াশি টাকা বেতন হবে চল্লিশ বছরের মধ্যে হতে হবে বয়স সীমা ওয়ান স্টপ সেন্টার এট খোয়াইতে পোস্টিং হবে তারপর দশ নম্বর আছে টাটা এন্ট্রি অপারেটার সেখানে ইউআরদের জন্য একটি আছে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি ইন কম্পিউটার সায়েন্স কম্পিউটার সায়েন্সে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি হতে হবে অ্যাটলিস্ট থ্রি ইয়ার্স ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে বারো হাজার টাকা স্যালারি পাবে চল্লিশ বছর বয়স ডাইরেক্টরেট ফর ওয়েলফেয়ার অফ মাইনরিটিস মাইনরিটি দপ্তরে সেখানে তার নিয়োগ হবে তারপর আসব লাস্ট এগারো নম্বর পোস্ট যেখানে ওয়ার্কশেট ডেভেলপমেন্ট টিম ডাব্লু টিডি সেখানে পোস্ট অনেকগুলো আছে আপনারা দেখে নেবেন ক্যাটাগরি ওয়াইজ এসেন্সিয়াল যে কোয়ালিফিকেশন সেখানে বিএসসি এগ্রি হর্টিকালচার তারপর বিটেক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিং হ্যাঁ অনেকগুলো কোয়ালিফিকেশন আছে আপনারা দেখে নেবেন ভালো স্যালারি আছে যারা যারা এই পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আপনারা করতে পারেন চল্লিশ বছর বয়স সময়সীমা স্টেট লেভেল নোডাল এজেন্সি আন্ডার ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফার্মার্স ওয়েলফেয়ারে নিযুক্ত হবেন এই দপ্তরে নিয়োগ হবে এখন এখন দেখব আমরা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো কি কি এক নম্বর আছে দ্য সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট উড বি অ্যাপয়েন্টেড অন পিওরলি কন্ট্যাক্ট বেসিক্স কন্ট্যাক্ট বেসিকে সিলেকশন হবে এগারো মাসের জন্য যেটা তাদের এক্সটেন্ড হতে পারে পারফরমেন্স এবং তা ইয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী তারা যারা যদি মনে করে প্রয়োজন আছে তাহলে বাড়াতে পারে দ্বিতীয় তো আজ সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট শুড কাম আন্ডার অ্যান এগ্রিমেন্ট অ্যাজ পার নমস উইথ সফেদ যারা যারা সিলেক্ট সিলেক্ট হবে ক্যান্ডিডেটরা তাদের একটা এগ্রিমেন্ট সফেদের যে রুলস আছে সেই রুলস অনুযায়ী এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে তারা তাদের নিযুক নিয়োগ হবে তিন নম্বর আছে ক্যান্ডিডেট শেল বি সিলেক্টেড থ্রু রিটার্ন এক্সামিনেশন অর ইন্টারভিউ উইচ এভার ইজ কনভিনিয়েন্ট অন পিওরলি মেরিট বেসিস অ্যান্ড দ্য ডেট অফ সার্চ টেস্ট শেল বি ইনফর্ম অন ডিউ কোর্স সেখানে ক্যান্ডিডেটদের রিটার্ন এক্সাম অথবা ইন্টারভিউর মাধ্যমে এবং পিওরলি মেরিট লিস্টের মাধ্যমে তাদের নিয়োগ করা হবে 
चार नंबर आज सिलेक्शन पैनल वुड बी मेड एस पर रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्शन प्रोसेस बोला होगा शेरा अंदर रिजर्वेशन जो पॉलिसी है से एसीएसटी जनरल शेष ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी होने जाए सिलेक्शन प्रोसेस तो होगा पांच नंबर आज एवरी कैंडिडेट शेल हैव टू पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी शॉप कैंडिडेट दे रही ऐसा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी दी था हवे दूसरों छोटी स्टार का जहाँ मध्य दूसरों टका प्लस आठ रुपए से जीएसटी होए टोटल दूसरों छोटी स्टार का दी था हवे थ्रो एनएफटी आरटीजीएस अथवा यूपीआई माध्यम में नीचे दवा नीचे दवा बैंक अकाउंट है लेकिन बैंक अकाउंट डिटेल्स दवा आ हम लोग देखने में ये अकाउंट ये अकाउंट है अपने दर ये टाका गुला अपने दर दी तो हुए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी ही जबे तार पड़े एक ने बोला जाए एप्लीकेशन शेल भी सबमिटेड तू दा ये एड्रेस है सबमिट करते हुए संपूर्ण एड्रेस दिए दवा है जे आप तू पौला जुलाई 2023 शेर मध्य � पाठा दे होगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शेल बेरी जेटेड। कुनो दौर ने इनकम्प्लीट जो दी एप्लीकेशन दे आ है, ताहले शे एप्लीकेशन टा रिजेक्ट करे दे आ है। ताई शोभाई क्लोजिंग डेटर आगे दे देवन, अर पहला जुलाई 2023 बिगल पास्टर आगे दे देवन। तो ऐ टाइम चिलो वीडियो ठीक भावो ले, अवश्य सबके अनेक अनेक धन्यवाद